نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبنزي وتزمادي وتيف تي في كاربوني كاتيكا كيبيندي معلوم كيلي جو تاريشوا نا تيف تي في بموليا نزانز بحاج كيبيندي هيجي كيتاونغوزوا نميمي مونجي سوالفينجين lakini ikiwa na mstazi Hali Muhammad Murisho pamoja na mstazi Abdurrahman Alhabshi e, tutakuwa katika kipindi hiki e, yani live moja kwa moja e, na baadaye inshallah tutakirejea saa nne baada ya taarifa ya habari ya usiku katika kipindi hiki chetu cha leo tutazungumzia mada yetu inazungumzia fadhila za ibada ya hija e, na baadaye utapata nafasi ya kupiga simu kuuliza maswali. Namba yetu ya simu ni 0777 Tutakuwa tukirejea na baadaye e, nafikiri hata katika television zenu hapo tayari e, mnaweza kuiona. Basi tusipoteze muda, twende moja kwa moja e, katika mada yetu ya leo. Na msasa hadi karibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما يلبوكش كتابوليزوا كتابوليشوا كما إن شاء الله تعالى katika kipindi hichi maalum tutakuwa na mada ya fadhila za ibada ya hija. Na kabla ya kuelezea fadhila za ibada ya hija, ni vyema tukaielewa hii hija maana yake ni nini. Hija maana yake ni kuizuru nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani Al-Kaaba, iliyoko maka pamoja na kufanya ibada maalum e, kwenye hiyo nyumba ya Al-Kaaba na viunga vilizunguka mji wa maka. Na ninaposema viunga vilizunguka mji wa mji wa maka, tunakusudia sehemu za Arafa, sehemu za Mina na sehemu za Muzdalifa. Huko kote huko ni sehemu ambazo inatekelezwa ibada ya Hija. Ibada ya Hija ina sharti zake. Miongoni mwa sharti za ibada ya Hija ni mtu kuwa Muislamu, kuwa na akili, kuwa bale kuwa na uwezo wa maana pamoja na siha mtu kuwa huru na kwa mwanamke kuwa na mahari eh, yani mtu ambaye ima ni mumewe au ni mtu ambaye hawezi yeye kumoa na atakukosa watu hawa mwanamke itajuzu kwenda pamoja na wanawake wengiwe waliokuwa kikati waliokuwa waaminiki hukumu ya ibada ya hija hija hukumu yake ni wajib ni fardhi na ni nguzo miongoni mwa nguzo tano za Uislamu na ni lazima kuitekeleza kwa yule mwenye kukamilisha masharti yake mwenye kuacha ibada hii ya hija hali ya kuwa ana uwezo mtu huyo anakuwa ni kafir na anatoka katika Uislamu dalili ya kuwajibika ibada ya hija ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema walillahi ala nasi hijul bait man istata'a ilayhi sabila hii ni katika surat al imran aya nambari 97 kwamba ni wajibu kwa watu kwenda kuhiji nyumba ya Mwenyezi Mungu kwenda kuizuru nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa yule ambaye atakayekuwa na uwezo kwenda katika njia hiyo wa man kafara na yule atakayekanusha atakayepinga atakayekufuru fa inna allah ghaliyun alal alamin mwenyezi mungu ni mkwasi kwa walimwengi na mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika dalili ya kuonyesha ibada hii ya hija ni nguzo ni fadhi ni maneno yake mtume aliyosimuliwa na sayyiduna abdullah ibn umar radhiyallahu anhuma amesema kwamba amesema mtume sallallahu alayhi wasallam buni al islam ala khams Uislamu umejengewa juu ya nguzo tano 
shahadatuna shahadatin la ilaha illa allah kushuhudia kwa hapana mola na istahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu wa anna muhammadar rasulullah na hakika muhammad ni mjumba Mwenyezi Mungu wa iqami salah kusimamisha sala wa ita'i zaka na kutoa zaka wal hajj na kuhiji wa sawmi ramadhan na kufunga mwezi wa ramadhani hadithi hii imepokewa na imam bukhari na imam muslim Hija inapasa kufanywa mara ngapi katika umri? Hija inafa, inapasa kufanywa mara moja tu katika umri wake bina Adam na haya ni kwa uthibitisho wa maneno pia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alposema Ya ayuhan nas enyi watu inna Allah qad farada alaykum alhajj Mwenyezi Mungu amefaradhishieni hija fa hujju hivyo hijini faqala rajulun mmoja miongoni mwa sahaba akamuuliza mtume akullu amin ya rasulullah je tuhiji kila mwaka fasakat mtume akanyamaza hata qala ha thalatha yule bwana akauliza mara tatu akarejea kuuliza mara tatu kila kile tuhiji kila mwaka mtume alikuwa amekakimi mara zote tatu baadaye baada mara tatu mtume akasema law qultu na'am law kama ningesema ndio la wajabat ingelikuwa ni wajibu kuhiji kila mwaka wala mastata'tum na msingeweza kwa hiyo kubakia kwa kikimi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni dalili ya kuonyesha e, ibada hii hufanywa mara moja na yeye mwenyewe mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya hija hii mara moja na amefanya umra nne hija ifanywe kwa haraka au mtu anaweza kachelewesha lililo aula na wanazuoni wengi wamehimiza kwamba mtu afanye haraka kuitekeleza nguzo hii na ni vyema mtu kila anapokuwa na siha njema na afya njema na nguvu ndio uzuri zaidi kuliko kusubiri tena miaka ya e, miaka ya mwisho mwisho tena huko sabini, thamanini, tisini ndio mtu anakwenda kutekeleza ibada hii unapokwenda hali ya kuona nguvu zako ibada hii ndio uzuri zaidi na utaiona kwamba e, ina, ina, ina sehemu ya wepesi kuliko mtu kwenda katika hali iliyokuwa mgonjwa tena au kushakuwa katika umri mkubwa na ushahidi wa kuonyesha kwamba ibada hii inatakiwa ifanywe haraka haraka e, au ifanywe mtu pale anapata uwezo tu ni na aanze kuitekeleza ibada hii ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yasiliyo simuliwa na Abu Huraira anasema Abu Huraira khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ali tukhutubia mtume sallallahu alayhi wasallam na kasema ayuhan nas enyi watu qad farada allahu alaykum alhajj mwenyezi mungu amefaradhishieni hija fa hujju kwa hivyo hijini na anasema hii amri na amri inakuwa ifanywe kwa haraka imepokewa na imam muslim na kuna hadithi nyingine ambayo imesimuliwa na ibn abbas radhiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man arada alhajj mwenye kutaka kutekeleza ibada ya hija falyata'ajjal na afanye haraka fa innahu kwani qad yamrid almarid anaweza mtu akapatwa na maradhi anaweza mgonjwa akapatwa na maradhi watadhillu dhalla na kile kipandio chake mtu au kile ambacho kitachomfanya kufika kule maka kikapotea eh wata'rid alhaja na pia ni zikatokea haja yote kwa hiyo kile alichokuwa kikitegemea kimfikishe kule kikampotea wakati wa kutekelezwa ibada ya hija ibada ya hija inatekelezwa katika wakati maalum kama tulivyosema tekelezwa katika mji wa maka na viunga vyake na pia ni kuna wakati maalum na wakati huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewashiria katika Qur'ani pale aliposema alhajju ashhurum ma'lumat ibada hija inafanywa katika miezi maalum na miezi hiyo ni mfunguo mosi mfunguo pili na siku kumi za mwanzo za mfunguo tatu kwa hiyo mfunguo mosi Shawal mfunguo pili Dhulkada na siku kumi za mwanzo za Dhulhij ibada hii inapotekelezwa tumeeleza kwamba inatekelezwa maka na katika viunga vyake mina arafa na muzdalifa sasa utasikia mahujaji kwamba wanakwenda Madina kwa hiyo Madina wanakwenda kufanya nini Madina wanakwenda eh, 
uzuru msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na pia kumzuru Mtume na kuzuru sehemu za kihistoria yenye kubatilisha ibada hii ya hija e, kwa haraka haraka mambo yenye kubatilisha ibada hii ya hija ni kuacha moja kati ya nguzo zake kwa hiyo hujaji ni lazima aelewe na afahamu nguzo za ibada ya hija azichunge kwa sababu ukiwacha nguzo moja katika nguzo za hija ibada yako ya hija inakuwa inabatilika jambo jingine ni kurtadi na kutoka katika uislamu na Mungu atukinge na hilo pia kuacha baadhi ya sharti za hija sio zote na pia kufanya tendo la unyumbo unapokuwa na mkeo katika ibada ya hija kabla ya kupata tahallul kubwa sasa tunaingia katika mada yetu mada yetu ile ya mwanzo ilikuwa ni utangulizi tu sasa tunaingia katika ibada yetu fadhila za ibada ya hija fadhila za ibada ya hija kijumla ni ibada ambayo mja unapoifanya unasamehewa dhambi zako wa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema man hajja hadha albayt mwenye kuhiji kuizuru nyumba hii kwa kufanya baada ya hija falam yarfuth akawa hakusema maneno machafu wala mafsu hakufanya vitendo viovu raja'a ka yawmin waladathu ummu anarudi nyumbani kwake hali ya kuwa hana dhambi amesamehewa dhambi zake zote hana dhambi anakuwa kama siku ile ambayo aliyozaliwa na mama yake fadhila nyingine ni kulipwa pepo na haya kwa ushahidi wa hadithi iliyopokea iliyosimuliwa na Abu Huraira ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema al-umratu ila al-umra kufanya ibada ya umra halafu kaje kufanya tena ibada ya umra kafaratu lima bainahuma ni kafara ni kitu chenye kufuta dhambi zilizoko baina yake wal hajjul mabrur na hija iliyokuwa mabrur hija iliyokubaliwa laisa lahu jaza haina jaza haina malipo ila aljanna isipokuwa pepo hadithi hii muttafaq alayhi wa muwafiqiyana imam bukhari na imam muslim fadhila tatu ibada ya hija unapokwenda kuifanya inaondoa ufukara pamoja na kwamba unatoa fedha tena fedha si kidogo fedha nyingi lakini mtu asione kwamba amepoteza bali ibada ya hija inaondoa ufukara kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema tabi'u baina al-hajj wal-umra fuatilizeni kufanya ibada ya hija na ibada ya umra fa inna al-mutaba'a bainahuma kwa sababu kufuatiliza kutekeleza ibada hizi tunfil faqra inaondosha ufakiri wa dhunub na inafuta madhambi kama yunfil kir khabath al-hadid kama vile ile mashine ya mhunzi inavondoa uchafu katika chuma na hadithi hii pia imepokewa na At-Tirmidhi na Ibn Majah Fadhila ya nne kukubaliwa dua na kupewa unachokitaka kukubaliwa dua na kupewa unachokitaka kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema al-hujjaj wal-umar wafdullah wenye kuteka mahujaji na wenye kufanya ibada ya umra ni wageni wa Mwenyezi Mungu in da'uhu ajabahu watakapomuomba anawajibu wa in sa wa in istani wa in istaghfaruhu wa in istaghfaruhu na wakamtaka msamaha ghafara lahum ana wasamih hadithi imepokewa na ibnu maja fadhila ya tano kuandikiwa thawabu na kufutiwa dhambi kwa kila hatua ambayo mtu anayo kwenda na hapa tunapanda ndege hatutembei kwa mguu lakini inachukuliwa kama kwamba umekwenda wewe kwa mguu kwa hiyo utoka huku na kutoka nyumbani mpaka unafika maka zinapigwa hatu zinafanywa hisabu hatua ngapi na unalipwa kwa kila hatua na ushahidi ni hadithi ambazo nikisha kuonyesha hapo hapo mbele eh, kwamba hatua moja unopiga unaandikiwa thawabu kumi na unafutiwa na una, 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 unafutiwa madhambi kumi na kadhalika kusamehewa husamehewa unaye anayeombewa msamaha na hujaji kwa hiyo unapata sharafu wewe hujaji unapomuombea mtu mwingine Mungu amsamehe na yule mtu naye anasamehewa na ndio maana utakuta imekuwa ada yetu kwa kuelewa na kufahamu kwamba mtu anaporudi hija eh utaomba niombe dua 
Maana niombe dua kwa sababu wewe utapomombea dua yule mtu Mwenyezi Mungu anamsama yule mtu kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema Allahumma ighfir lil haj wa liman istaghfara lahu al haj. Ewe Mwenyezi Mungu msamehe hujaji na pia msamehe yule anayeombewa msamaha na hujaji. Hadithi mpokewa na Atabrani. Hizo tulizoeleza mwanzo zilikuwa ni fadhila za hija kijumla. Sasa fadhila za ibada ya hija kwa baadhi ya matendo ya hija. Unapokuwa kwenye hija kuna yale mambo unayofanya. Kwa yale mambo kila jambo unalifanya lina fadhila zake. Miongoni mwa hayo fadhila za amali njema ndani ya haram ya maka. Tumeeleza ibada hii ya hija inafanywa katika mji wa maka. Sasa wewe hujaji umu katika mji wa maka na unatekeleza ibada ya hija kuna fadhila nyingi ikiwemo utapokuwa ndani ya msikiti wa maka ukisali sala moja tu katika msikiti wa maka ni sawa sawa na kusali sala laki moja katika msikiti wako iwe wa mbuyuni iwe wa mpetanga iwe wa vigotoni sala moja tu ya maka basi huku uje kusali sala laki moja na haya ni kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sema salatun fi masjidi hada sala moja tu katika msikiti wangu huu tena wanazoona kasema ilipokuja salatu nakira manake iwe ya fardhi au ya sunna kwa kusali sala moja tu katika msikiti wangu huu yani msikiti wa Mtume afdal ni bora zaidi min alfi salatin fi ma siwahu kuliko kusali sala elfu moja katika misikiti mingine hii sala ya kwa katika msikiti wa Madina sala moja kwa elfu moja na akasema illa al-Masjid al-Haram isipokuwa msikiti wa maka na wa salatun fi al-Masjid al-Haram na sala moja kuisali katika msikiti wa maka afdal ni bora zaidi min salati afdal min salati fi masjid hadha bi mi'ati marra ni bora kusali e, katika kuliko kusali katika msikiti wa, wa, wa wangu huu kwa mara mia moja hapo ukifanya calculation utakuta sala moja ya msikiti wa maka kwa sala laki moja na ukifanya hisabu sala za siku moja ukizisali katika msikiti wa maka sala tano zile basi ni sawa sawa na kusali E, sala miaka elfu moja mia tatu na ushei kwa hiyo ukenda maka ukisali siku moja tu asfaji asubuhi la dhuhuri la asiri magharibi na isha basi e, ujira wake ni bora kusafuliko kuja kusali huku nyumbani miaka elfu moja fadhila za kuitazama alkaaba ile kuitazama tunapokwenda pale ukakaa itikaf kuna fadhila zake ile kukaa itikaf lakini kuitizama tu ile alkaaba nayo ina fadhila zake mtume sallallahu alaihi wasallam amepokewa amesema man nadhara ila baiti llahi mwenye kuiangalia nyumba Mwenyezi Mungu kwa maana alkaaba imana wa ihtisaban wa tasdiqan hali ya kuwa mwenye imani hali ya kuwa mwenye kutarajia kupata malipo hali ya kuwa ni mkweli ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atasamehewa dhambi zake zilizotangulia wa hushira min al-aminin na atafufuliwa akiwa katika waliokuwa min al-aminin nyingine fadhila za tawafu kwenye al-Kaaba unapokwenda kule utafanya tawafu unapofanya tawafu basi kila hatua unayonyanyua kwa lugha ya Kiswahili sana unayopiga unakwenda basi hii unafutiwa dhambi hii unaandikiwa thawabu sasa ile khadnini ile alkaaba pale lile eneo ni kubwa sana utakwenda hatua ngapi na utazunguka mara saba kwa hiyo ukifanya ukiangalia utakuta ni ibada ambayo yenye fadhila kubwa sana na kadhalika imepokewa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekhasisisha ameweka malaika maalum malaika hao kazi yao ni kumtakia ni kumuombea msamaha yule ambaye mwenye kutufu 
Jambo la nne katika matendo hayo fadhila za kulisalimia jiwe nyeusi ukenda maka na unapofanya tawafu kwenye alkaaba pana jiwe nyeusi inaitwa alhajar alaswad jiwe lile ni katika sunna unapofanya tawafu ukifika kwenye jiwe lile unalisalimia bismillah allahu akbar unanyanyua mkono unalisalimia basi kufanya kitendo kile nako kuna fadhila zake na mtume sallallahu alaihi wasallam amesema inna li hadha alhajar hili jiwe hili mnaloliona ni sana lina ulimi wa shafataini na hizi midomo miwili hii yashhad liman istadamahu yawmal qiyamah biha litakuja kumshuhudia yule aliyesalimia kwa haki siku ya kiyama hadithi imepokewa na imam ahmad na pia imepokewa kwamba ukipata nafasi kwa hakuna zogo na ukenda ukali pangusa ukaligusa basi lina una, unafutiwa madhambi kadhalika aliulizwa ibn Umar kuhusu swala la kulisalimia zile nguzo mbili pamoja na hiyo la hajar akasema kugusa kulipangusa eh, inna mashahu ma yahtani alkhataya ya, ya inafuta makosa Jambo la tano ni fadhila za kusali nyuma ya makamu Ibrahim e, utapokwenda kule utakwenda kusali nyuma ya makamu Ibrahim na hapo unakuwa unatekeleza amri ya maneno ya Mwenyezi Mungu aliposema watakhidhu min maqami Ibrahim musalla fadhila za kunywa maji ya Zamzam maka ndo kilipo kisima cha Zamzam na kwenye maji ya Zamzam hii haya maji ya Zamzam nayo yana fadhila zake miongoni mwa fadhila zake Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema Zamzam lima ashuriba lahu Zamzam kwa kile ambacho kilichoniliwa wakati wa kunywa umekunywa wewe una njaa basi ukinywa maji ya Zamzam utashiba umekunywa wewe unaumwa ukawa mwenye imani hasa basi ukinywa maji ya Zamzam unapoa mtu hafahamu uzuri akanywa maji ya Zamzam ili Mwenyezi Mungu amjalie apate ufahamu basi Mungu anakujalia upate ufahamu na haya yamethibiti Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo imepokea kwa Sayyidina Abdullah ibn Abbas yeye alipokuwa akinywa maji haya alikuwa akimwa Mwenyezi Mungu amzidishie elimu na amzidishie fahamu na pamoja na dua ya Mtume eh, Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma alikuwa ni katika Hebrul umma Hapa ni tume, tunataka tuonyeshe kidogo eh, picha ya hiyo hilo hilo alhajar aswad Ukitazama mkono wako wa kulia juu eh, hilo ni jiwe ndio hilo alhajar alaswad ukitazama ndani kule unaona jeusi jiwe hilo limepata weusi kwa sababu ya madhambi ya wanadamu lakini jiwe hilo linatoka peponi na lilipoletwa kutoka peponi lilikuwa jeupe tena jeupe sana kuliko maziwa na likaekwa hapo au lilikuwepo katika sehemu ya jengo la alkaaba lakini kutokana na madhambi ya wanadamu jiwe lile likageuka na likawa jeusi na pia picha chini yake kuna kibanda hicho kuna kijichumba hicho cha rangi ya dhahabu hiyo ndiyo makamu Ibrahim kwa hiyo kusali nyuma hiyo makamu Ibrahim ni miongoni mwa e, sunna baada kumaliza tawaf na picha ya pembeni ndio hiyo alkaaba uh, ambayo wengi wetu tunaielewa namba saba fadhila Uh, za kuleta talbia tutapokuwepo katika ibada ya hija ibada ya umra kuna talbia na talbia ni kule kusema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik inna alhamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak hii ndiyo talbia hii talbia kuileta mtu anapokuwa kule hija au anapokuwa katika umra ni jambo ambalo anatakiwa mtu alilete sana ikiwa kwenye umra unatokea Madina kwa hiyo toka Madina mpaka unafika maka wewe unatakiwa uilete hii talbia utapumzika kwa kufanya baadhi ya mambo mengine lakini ni sunna kuileta kila wakati na wanaume wanatakiwa wanyanyue sauti wanawake hawatakiwi kulele kunyanyua sauti unapokuwa katika ibada ya hija kwa wale wanafanya hija aina ya tamattu unaanza mwezi nane kuingia katika ibada ya hija. Kwa hiyo siku ya mwezi nane unaleta talbia. Mwezi tisa unaileta talbia. Mwezi kumi unaileta talbia. Siku zote zitatu mpaka unapokwenda jamarati unapo 
karibia unapompiga jiwe kijiwe unapoanza kurusha kijiwe cha kwanza pale ndipo unapokata hii talbia hasa talbia ina fadhila gani fa talbia ina fadhila nyingi imepokewa hadithi kutoka kwa mtume sala alaihi wasallam kwamba mja hatokuwa akileta talbia isipokuwa na kuleta takbira zile isipokuwa anabashiriwa pepo na kadhalika kuna hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema atani Jibril amenijia ibn Jibril fa amarani akaniamrisha an amura ashabi kwamba niwaamrishe masahaba zangu an yarfa'u aswatahum bil ihlal wanyanyue sauti wakati wanapoleta eh, ile la ilaha illa Allah tahlil wa talbiya na anapoleta talbiya imepokewa na Imam At-Tirmidhi na kuna hadithi nyingine imepokewa kwa mba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mhujaji anapokuwa analeta talbia vitu vilivyoko pembeni yake kulia na kushoto iwe mti iwe jiwe vitu vile navyo vinasema ile talbia na kile kinachosikiwa na mti nacho kinaleta talbia na kile na kile kwa hiyo anasema mpaka mwisho wa ardhi huko na kila kinachotikia au kinacholeta talbia ile thawabu zinarudi kwa yule ambaye alileta talbia. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tukilete na tukiseme mara kwa mara eh, kwa sababu kuna baadhi yetu wanahisi wanahisi tuseme uvivu labda au sio wanahisi vipi lakini ukweli eh, watu wengi wanakuwa na sehemu ya uvivu katika kuileta hii talbia kitu ambacho kina ujira na fadhila zilizokuwa kubwa kabisa. Kuna fadhila nyingine katika e, swala hili ni fadhila za kusimama siku ya Arafa. Fadhila za kusimama siku ya Arafa. Hujaji atapokuwa katika ibada yake ya hija atakwenda pahala panaitwa Arafa na kwenda hapa Arafa ndiyo nguzo kubwa katika nguzo za hija na yule ambaye kwa sababu yoyote atakayotokezea akawa hakusimama au hakuwepo hapa katika kiwanja cha Arafa ibada yake ya hija ni batil. Na inasemwa kusimama Arafa lakini haina maana kusimama bali kuwepo katika mipaka ya viwanja vya Arafa. Nini fadhila za kusimama Arafa? Kwanza hii Arafa kuwepo katika pale Arafa kama tulivyosema ni nguzo kubwa katika nguzo za ibada ya hija ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alhajju arafa hija ni kusimama arafa na kadhalika katika dua inayoombwa dua inayoombwa siku ya arafa ndio dua iliyokuwa bora kabisa kwa ushahidi wa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema khairu duai dua iliyokuwa bora doa ya ume Arafa ni dua inayoombwa siku ya Arafa kadhalika siku hii ya Arafa ndio siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaacha huru waja wengi na watu imepokewa kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma min yaumi hakuna siku ma min yaumi akthar min an ya'tika Allah fihi 'abda min an-nar hakuna siku ambayo Mwenyezi Mungu anawaacha huru waja wengi na moto min yaumi Arafa kuliko siku ya Arafa na siku hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajiproud anajigamba kwa malaika na anawauliza malaika madha arada haula hawa waliokuepo katika hii Arafa hii wanataka kitu gani Mungu anajua nini waje wanataka lakini anasema hayo eh, kwa kwa katika njia ya kujigamba na kujiproud kwa wale malaika kwa sababu aliwahi kuwauliza kule wakasema waka, 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 tuwa, kama waka kama wakataka kumjaji kidogo walipamba ini kama nataka kuumba kiumbe katika ardhi قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني على ما لا تعلم قال ان الله يباهي باهل عرفات اهل السماء منيزي مungu anaji proud kwa watu walokuwa kwa arafa anaji proud kwa nani kwa viumbe vilivyoko mbinguni 
Kwa hiyo hizo ni miongoni mafadhila za ibada hii eh, siku hii Arafa ambayo inapatikana katika Hija. Ziko na fadhila nyingi tu eh, lakini tutaziruka kidogo kwa sababu ya wakati. Kuna kitu kinaitwa Ramiu Jamarat kurembea vijiwe. Ibada ile nayo ina fadhila zake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa idha rama jimar hujaji anaporembea vile vijiwe la yadri la yadri ahad hakuna yote anojua maana hu ujira ambao anastahiki kupata hata yuwafahu yaumul qiyama mpaka Mwenyezi Mungu atakapokuja kumlipa siku ya kiyama imepokewa na Ibn Hibban kadhalika E, hapa pana picha kidogo za kuonyesha ile jamarati pale pahala ambapo kwenda kurembea vijiwe na jamarati tu unaona ilo kuta kubwa ilo hilo ndio jamra moja guzo moja na vyote viguzo vitatu viko katika size moja lakini utasikia kinatajwa kijiwe kiguzo kidogo chakati na kikubwa ni majina tu lakini ukienda kwa size inakuwa iko kubwa kama hivyo ambavyo mnavyoiona katika picha na hii picha ya chini ni sehemu ambayo kuna hiyo jamara tenyewe ambayo unaiona kwa mbali na sasa hivi kuna horofa kuanzia chini na hizo horofa unaziona mpaka juu kwa hiyo pahala hapa zamani kidogo palikuwa pako finyu finyu na watu wengi walikuwa kikanyagana wakifa wakifariki kwa hiyo kuna watu walikwenda hija miaka ya sabini, thamanini mpaka leo unapokwenda kumkumwaga anakwambia nakuhusia mwanangu nakuhusia jamaa yangu jamarati hapo watu ndo wanakufa na nini ile ilikuwa miaka yao wao lakini sasa hivi ukenda hali iko kama hivi eh, kwa hiyo hakuna tena ile zahma kubwa ya kupelekea watu kufariki au kukanyagana sasa hivi si hakuna kesi inayopokewa hata mtu mmoja kufariki lakini zamani maelfu mamia kwa maelfu ya watu walikuwa wakifariki pahala hapa fadhila za kupunguza nywele au kunyoa utapokwenda kwenye ibada ya hija katika mambo ambayo yako ya, 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 ya kufanya ni ni kunyoa nywele au kupunguza jambo hili nalo lina fadhila zake unapo imepokewa hadithi ya na kusimuliwa na Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allahumma marhamul muhalliqin Mwenyezi eh Mwenyezi Mtume anaomba dua anamwomba Mwenyezi Mungu Allahumma marhamul muhalliqin ewe Mwenyezi Mungu warehemu wanaonyoa vipara katika ile ibada ya hija Qalu masahaba walioko pembeni wakasema kumwambia Mtume wal muqassirina ya Rasulullah ya Rasulullah waombe na wenye kupunguza unajua kuna watu wengine hawapendi mapara kwa hiyo mtume alipoombea wenye kunyoa vipara masahaba wengine akamwambia Rasulullah na wenye kupunguza qala mtume akarejea tena dua yake Allahumma arhamul muhalliqin jamaa e Mwenyezi Mungu warehemu wenye kunyoa vipara jamaa akamnongeza tena mtume wal muqassirina ya Rasulullah na wenye kupunguza pia ya Rasulullah mtume akaongeza tena Allahumma arhamul muhalliqin ewe Mwenyezi Mungu arehemu wenye kunywa vipara mara ngapi mara tatu ndipo mtume akasema wal wale wakauliza wakamwambia tena qalu wal muqassirin yani na wenye kupunguza Rasulullah ndo akasema wal muqassirin kwa hiyo wenye kunyoa wanapata ujira wanapata rehma mara tatu zaidi kuliko wale wenye kupunguza. Kwa fadhila ya kupunguza na kunyoa ni kuingia katika kundi la dua iliyoombwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Mwenyezi Mungu awarehemu wenye kupunguza na wenye kunyoa. Na kadhalika huku kunyoa ni kwa wanaume tu pamoja kwamba hapa ndio imetajwa Eh, mtume kasema mara tatu zaidi kaombea rehma wa wana wana wenye kunyoa lakini hili lilikuwa sababu kwa wanaume tu wanawake wao hawana ruhusa ya kunyoa bali kwa wao ni kupunguza tu kwa ushahidi wa maneno 
ya mtume anasimuliwa na sayyiduna Abdullah ibn Abbas laisa ala nisa'i halq hakuna ruhsa kwa wanawake kunyoa inama ala nisa at-taqsir wanawake kwa wao ni kukasir tu pia fadhila ya multazim multazim ni pahala pahala gani tutapaona kwenye picha hiyo alkaaba tunaiona pombe letu pana mlango huu baada ya mlango pana kiji sehemu kidogo hicho cheupe hapo eh kuja kwenye nguzo hiyo nguzo hiyo mnaiona hiyo ndio nguzo ambayo ina alhajar alaswad sasa kuanzia kwenye hiyo nguzo ya alhajar alaswad mpaka kwenye huo mlango alkaaba sehemu hiyo ndio inaitwa multazib hapo ni miongoni kati ya sehemu nyingi zilizokuepo katika eneo hilo la alkaaba ambayo doa inakuwa makbul. Kwa hiyo mtu akipata nafasi na ilifusuniwa kwamba mtu ende kifua chake akigandanishe na hiyo sehemu eh, na mikono yake igandanishe na hiyo sehemu halafu amuombe Mwenyezi Mungu anachokitaka Mwenyezi Mungu atampa ikiwa hana sababu za kuzuiliwa dua yake au ile dua yenyewe maana kuna vitu kuna dua ukiomba Mungu hakupi zipo dua wewe leo unasema mikono kwa 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 kwenye multazimu unajua dua inakuwa makbul unaambia rasulullah ya allah, eh, ya allah na kuomba unipe kasri baada kasri la mtume hata ikiwa inakubali huwezi kupewa kuna vitu vingine eh, sio eh, na, nadhani nimefahamika ile kwa hiyo hapa multazimu ni eneo lilo baina ya jiwe jeusi na mlango wa alkaaba na ni miongoni mwa sehemu za kutakabaliwa dua la yaltazim bainahuma ahad yasalullaha shay'an illa a'tahu Allah iya hato hato lilazimisha mtu na akaenda pale pale multazim na akafanya kama ivo ilivopokewa na kama angekwisha kuelezea akamuomba Mwenyezi Mungu kitu ila Mwenyezi Mungu anampa kitu hicho kwa hiyo hizi zote ni miongoni mwa fadhila za ibada hii ya hija hitimisho hitimisho yenye kukosesha fadhila za hija fadhila zote hizi tulizozitaja na nyingine hatujazitaja na nyingi zaidi kuliko hizi ambazo tulizozitaja inawezekana mtu akazikosa kwa kufanya haya yanayofuata fadhila zote hizo zitakosekana ikiwa mtu atafanya jambo ambalo litapelekea hija yake kubatilika na miongoni mwa mambo yenye kubatilisha ibada ya hija tuliyataja mwanzoni mwa mhadhara wetu na kipindi chetu tunarejea kurtad yani kutoka katika uislamu Jambo nyingine kuacha moja kati ya nguzo za ibada ya hija na hili insha Allah itakuja e, darsa yake au hadhara wake kuelezana nguzo za ibada ya hija na wajibati za hija na mambo mengine yenye kufungamana na ibada hii ya hija kukutana na mama watoto kinyumba kabla ya kupata tahallul kubwa na haya nayo yatakuja kuelezwa utapofika wakati wake na la mwisho kukosa baadhi ya sharti za hija sio zote ukikosa baadhi yake tu e, hapo itakuwa ibada yako imebatilika na ikibatilika ibada yako na fadhila zile nazo huzipate wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجاره لن تبور وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الله وبركاته bila shaka mimi pamoja na wapenzi watazamaji wa TV TV e, tumepata e, kwa muktasara wengine tumepata kwa urefu kufahamu e, ibada ya ya hija e, kama 
Ustaz alipozungumza kwamba baadaye tutakuja kuelezea katika vipindi vinavyofuata e, zile nguzo moja baada ya nyingine e, na uhalali wake wakati ule wa hija na uharamu wake kwa vipi mpaka inaweza e, ibada hiyo ikakataliwa lakini e, TV yetu hii ya TV TV na tukishirikiana na Zanzibar Hajj katika kipindi hichi e, namba zetu za simu sasa tutawasha simu lakini kabla ya kuwasha simu tutampa nafasi Ustaz e, Abdul Rahman Al Habshi na yeye aizungumzie kidogo e, ili tukiwa huko tunasubiria simu zenu kupata masuala yenu tunachoomba jambo la kuzingatia wapigaji wa simu Uh, watazamaji wa TV TV ni wengi sana na kila mmoja tuna imani kwamba ana hamu ya kupata elimu hii ambayo ilitolewa hapa. Kwa hiyo tafadhali utakapokuwa unapiga simu, jambo la mwanzo la kuzingatia kwanza punguza sauti ya television yako halafu uliza swala. Ili tupate nafasi ya watu wengine kuweza kupiga simu. Basi tunaasha simu zetu lakini nikiwa namkaribisha Ustaz Abdul Rahman Al Habshi na yeye kutia tia nyama pale ambapo atapohisi pana pana husika Ustaz Abdul Rahman Karim Rafa Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kwa kweli mimi kwa kuongezea ongezea nyama kidogo na huku tukisubiria simu ndugu watazamaji na wale wote ambao kwamba wametiania wameazimia kufanya ibada hii ya hija ibada ya hija ni katika ibada ambayo kwamba inataka nguvu inataka uwezo maana ibada ya hija ni mambo ya harakati za kila wakati kwa hiyo kwa upande wangu mimi ningependelea wale wote ambao kwamba wana wameazimia kufanya ibada ya hija basi wajiweke sawa kimwili wajiweke sawa na kiakili kwa ni hakika ibada ya hija ni mambo mengi tofauti kabisa na ibada nyingine kwa hiyo mtu akiwa sawa katika mwili na akiwa sawa katika kiakili yani kisaikolojia basi huyo bila shaka ataifanya ibada yake ya hija kwa uzuri kabisa bila ya matatizo yote. Inshallah hayo ni machache ambayo kwamba nimetaka kuyaongea. Lakini tukiwa tunaelekea kufunga kipindi ni vyema basi Ustaz Abdul Rahman Al Habshi akatuombea dua tukaweza kufunga kipindi chetu. Sasa tafadhali. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اصرف عنا السوء بما شئت كيف شئت انك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نعم وابنزي وتزماني باسي كفكي حبا E, hatuna la ziada tukutane kesho e, wakati kama huu tutakuwa na mada matarisho ya ibada ya hija na changamoto zake inshallah kesho tutakuwepo katika mada hiyo tunatakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata naitwa mwanje swali mgeni asante sana na kwa herini